It is now time for oral questions. I recognize question. the Leader of Her Majesty's loyal opposition. La parole est à la chef de uh, thanks very much, uh, Merci, Speaker. Speaker, my first question this morning is to the Premier. Au premier Doctors, hospital docteurs, officials, and public health units across Ontario have been Ontario pleading with the Ford government for days uh, to take effective action against the second wave of COVID-19. The Premier has pandemic. repeatedly refused, saying he wants to see more evidence. Il dit voir plus Since that time, over 2,300 more people have contracted COVID-19. Le virus. Numbers that will continue to climb. Can the Premier tell us exactly what evidence the Ford government needs beyond the overwhelming evidence that has already been presented by hospital experts, by public health, uh, and by other doctors across the province? province. The Deputy Premier and Minister of Health. Nous avons pris des actions. Nous avons notre plan pour garder les Ontariens, uh, les Ontariens uh, the, uh, en sécurité. Nous avons cinq points importants. Nous avons une grande campagne d'immunisation uh, contre la grippe. Nous voulons uh, nous assurer que les chirurgies uh, qui ont été retardées par la première vague seront reprises et d'avoir les ressources humaines nécessaires pour être prêts pour la deuxième vague. Donc, les chiffres augmentent, mais nous regardons les à chaque jour, et nous avons pris, action, euh, pris des actions pour nous en discuter davantage. Question. Well, speaker, rather than Monsieur listening to the warnings that are coming from our health system over the last week, the premier insisted that despite overwhelming evidence, that the people were actually praising his plan, and that Ontario was successfully flattening the curve. Doctors say that the premier was completely off the mark, that he, uh, that he was simply making qui, that up. So uh, will the Premier or anyone in this House on the government side now stand up today and actually repeat those claims, or is the Ford government prepared to admit that their preparation and handling of the second wave has been an unmitigated disaster? Monsieur with a statement uh, just made by the leader of the official opposition, we have been taking action, we are listening to reports, we have been listening to the Ontario Hospital Association, I'm in close contact with them, the Ontario Medical, Medical Association, the Nurses Association, Registered Nurses Association of Ontario, and our public health experts, Dr. Williams, and the public health measures table, as a matter of fact, we had a report from them in the last 24 hours about what they're saying. We are making changes, we have already, we are not Nous faisons des changements. Il y a, il y a des actions supplémentaires. Nous avons réduit la capacité dans les restaurants. Et nous avons demandé la fermeture à minuit. Nous prenons des mesures, nous écoutons et nous prenons des actions telles que nécessaires. Nous devons nous assurer que nous avons les données nécessaires pour prendre ces décisions. Je suppose que la chef de l'opposition voudrait complètement fermer l'Ontario. Mais ce n'est pas ce que nous, nous voulons you. faire. Merci. Dernière question. Il est clair que le gouvernement n'a pas de plan pour gérer la deuxième vague de COVID-19. Et le Premier ministre a passé la journée, la journée d'hier euh, en disant aux gens d'aller voir 10 personnes. An epidemiologist, pour, one particular epidemiologist, and I'm quoting, we've pulled back dit, on contract trace, contact tracing now, so that we can pull people into thinking we're doing gens. better than we are, Donc, when in fact peut, euh, we en are fait, doing worse, nous en end of quote. When will the government stop pretending, pretending just stop pretending that things are going well, because everybody can see that they're not going well, and in fact start taking action to fix the mess we're in. Nous devons tous voir que les choses ne vont pas bien qu'ils doivent prendre des actions pour régler le problème qu'ils ont causé. S'il vous plaît, asseyez-vous. Well, uh, Speaker, Minister I think it's important for the leader of the official opposition to understand, of course, for the people of Ontario to understand, we are taking action, we have a plan, we are putting into place, we are listening to the experts on a daily basis. The health and well-being of the people of Ontario is and always has been 
est et sera toujours notre plus grande préoccupation. Nous voulons que les gens soient protégés. Nous avons investi 935 millions dans les hôpitaux. Et nous avons investi 341 000 Critical care beds. That's going to continue, and we're also putting over a billion dollars to boost our testing, tracing, and isolation capabilities. That is very important that we continue to increase our tests. That we have the lab capacity to process those tests, and that we are going to increase our case and contact managers significantly by over a thousand to make sure that the people of Ontario will be kept safe. Thank you. The next question, once again, to the leader of the opposition. Speaker, my next question is for the Premier. You know, the Premier cannot simply bluster his way past the fact that he tried to save a buck when what he needed to do was invest. And now we are scrambling. With schools, long-term care homes, and small businesses on, in, on Main Street across Ontario needed support to prepare for the second wave, the poor government refused to make those investments to cap classes, to protect seniors, and to save Main Street. Does the Premier now understand that his failure to invest through the summer is costing us much more than it needed to during the second wave of COVID-19? Minister of Health. Well, Merci, Mr. President. I would say that you, as the leader of the official opposition, that it is absolutely incorrect. We have been making investments throughout since the pandemic began. We have our plan in place, keeping Ontario safe with its six pillars, and we're making those investments to protect the lives and safety of the people of Ontario. We're spending over a billion dollars to increase our testing, tracing, and isolation capability. We've put over 935 million dollars into our hospitals, including 341 dollars to increase our acute care and uh, intensive care capacity. We, through our Ontario Action Plan, we put 124 million dollars into creating 90 transitional care spaces to allow more than 1,000 people to be able to move from hospitals in order to have care in a different location. We have made considerable uh, investments nous since the COVID uh, pandemic began, and we're going to continue, continue, continue to make those investments to keep the people of Ontario healthy and safe. Pour que les gens soient en santé et en sécurité. Well, Speaker, the Ford government Monsieur seems President, to have uh, missed avant, an important que, basic fact. Uh, if uh, the uh, government wants to support families, families and small businesses in, in the midst of a pandemic, they need to do something to actually support families and businesses, allowing people to keep working while COVID-19 spreads through their homes, their jobs, and schools is not being supportive. Uh, Capping class sizes, Increasing staff in long-term care, putting money directly into the pockets of small business owners that have been devastated by COVID-19, that's what the government should have been doing. That's what people would call support. That's the support that they needed, and this government, to this day, has refused to provide. Why won't the Premier provide that kind of support for the people and businesses of Ontario? Minister of Small Business Thank and Red very, Tape Production. Thank you very much, Mr. Speaker. Merci, I'd like to reject Mr. the premise uh, of that uh, question. Uh, just today, we again announced our commitment to support small businesses by introducing a $60 million uh, grant to help uh, those uh, hit hard of the And we will offer $16 million to small businesses for PPE. This government budget. invested in a nous digital Main Street program up to $2,500 uh, grants for 23,000 businesses nous in this province nous to help them pivot and go digitally. We put entreprises forward the, the Commercial Emergency Rent Relief Program that nous helps support 55,000 businesses in the province of Ontario, Mr. Speaker. We remain committed to supporting nous businesses, nous businesses whether it's through the initial $10 billion of aid or whether it's through supporting them through grant programs like supporting uh, their reimbursement of PPE, Mr. Speaker. We will remain committed to supporting small businesses through this pandemic. Final supplementary. 
dernière you question know, supplémentaire. Vous savez, to do so, le, so les familles better. ont besoin que le gouvernement fasse mieux, que ce soit labs, les hôpitaux, les laboratoires, les médecins, pour les pour les investissements de l'industrie, pour combattre la deuxième vague, et les petites entreprises, pour soutenir leurs portes, pour garder leurs portes ouvertes, pour payer leurs charges, 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 pour payer leurs
C'est hors de contrôle. Et le gouvernement se fie sur le même plan. Ordre. Quelles seront les nouvelles mesures que le Premier ministre prendra pour garder nos écoles ouvertes et nos élèves en sécurité? Ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, il y a de cela deux jours, nous avons annoncé le plus grand investissement par rapport à l'éducation publique. C'est un investissement qui montre que nous nous engageons à protéger les enfants. Nous voulons nous assurer que nous allons répondre aux risques de notre province. Et il y a aussi des fonds investis pour la campagne contre la grippe. Nous voulons donner aux commissions scolaires l'argent nécessaire pour aller les écoles. Nous avons vu des centaines d'enseignants qui ont été engagés. Et en Toronto, et à Toronto, nous so avons des classes en moyenne de moins de 15 élèves. Donc, nous aidons à diminuer la capacité des classes. Et nous nous, nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour garder nos enfants en sécurité. Question suivante. Député de Tobicoe Lakeshore. Nous savons que la COVID-19 a eu un impact sur les familles de personnes à travers la province. Lorsque les quarantaines ont débuté, les gens se sont tournés vers le gouvernement et leur taux d'insurance. Je sais que notre gouvernement a pris les mesures nécessaires. Mr. Speaker, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement peut euh, partager pour ce qu'il a fait pour aider euh, les automobilistes euh, ontariens pendant la pandémie? Much, Speaker, adjoint parlementaire so au ministre des Finances, you know, merci à la députée des Tobicoke Lakeshore. Je, je connais certains de ses commettants et je sais qu'elle travaille très fort you know, pour eux. Depuis began, le début de la pandémie, Mr. Speaker, notre gouvernement s'est assuré que les compagnies d'assurance c'est notre priorité. Speaker, our message to insurance companies was simple. Notre message aux, aux compagnies d'assurance était simple. Traitez correctement vos clients. Et le 15 avril, nous, avons, nous nous sommes assurés euh, que les automobilistes auraient des fonds nécessaires. Et donc, nous avons vu des fonds de soutien offerts. Et c'est seulement une façon dont le gouvernement, euh, que le gouvernement a fait pour aider les gens et les entreprises en cette période difficile. Question supplémentaire Thank you, Mr. Merci, Speaker, and thank Monsieur you to the member for the answer. It is reassuring to know that our government de voir acted que notre early and continues to take action to provide rate relief for Ontario's 6.6 million auto insurance customers. Euh, I'm proud to be part of the government that understands the challenges euh, families face in Ontario. And we've been inspired to see our Nous government take the necessary steps to ensure they are provided the relief pour offrir les fonds nécessaires et de les, dont les gens ont besoin. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre qu'avez-vous à faire aux conducteurs euh, automobilistes ontariens depuis le début de la pandémie? This government understands the urgent challenges faced by families in this province, and that's why I'm proud that since we removed barriers to that relief, all of the 14 largest auto insurance companies in Ontario have provided nearly one billion dollars in combined relief to consumers in Ontario. That's over 300 million dollars more in savings since FISRA last reported. C'est plus que notre depuis notre dernier rapport. The 600 million dollars that the Insurance Bureau of Canada initially estimated that their members le bureau d'assurance du Canada euh, prévoyait. Speaker, our government continues Notre gouvernement to work to bring continue down de travailler pour les familles ontariennes, pour régler un problème tinkering. qui a été créé par le NPD auparavant. En diminuant la bureaucratie et en nous travaillons fort pendant la pandémie et comme toujours. Merci. Next question, the member question for suivante. Thank you, speaker. My question Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. In attempt to Clear up the embarrassing backlog of tests. Pour gérer l'attente de tests, des tests, le Premier ministre a demandé à une entreprise de Californie pour euh, faire l'évaluation des tests. Et ça ne me surprend pas. Ils aiment tout privatiser. 
Mais ce qui est inquiétant, c'est que le contrat avec cette compagnie avait été annulé par le gouvernement de la Floride, car ils n'avaient pas les tests à temps. Donc, ce n'était pas assez bon pour la Floride, mais il semble que ce soit assez bon pour l'Ontario. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a de sous-traiter avec, compa avec cette compagnie de privatiser le système. ministre je pense qu'il faut se rappeler euh, qu'il faut voir le travail accompli depuis le début de la pandémie. Quand nous avons débuté, nous faisions à peu près 4 000 tests par jour. Nous avons augmenté cela sur une base quotidienne. Hier, nous en avons fait plus de 43 000. Mais donc, si vous faites les tests, il faut avoir les laboratoires. Nous avons investi un milliard de dollars pour augmenter nos capacités de tests. Et nous allons augmenter ces, ces tests, mais nous avons besoin des laboratoires pour cela. Et nous augmentons la capacité des laboratoires. Nous avons tout un réseau maintenant que nous n'avions pas auparavant. Cela a été créé depuis le début de la pandémie. Nous avons 40 organisations différentes qui travaillent en ce sens. Et comme mesure temporaire, oui, nous avons sous-traité avec les compagnies de la Californie. Nous avons besoin d'avoir des volumes qui sont testés. Les gens de l'Ontario doivent avoir... Alors... The official opposition will come to order. Chef de l'opposition, rappel à l'ordre. Ministre de la Santé, je peux vous assurer, je peux, je peux vous assurer que nous travaillons directement avec toutes les organisations de l'Ontario. Nous travaillons avec des universités, d'autres universités, pour augmenter la capacité de test. C'est une mesure temporaire. Cela nous permettra d'augmenter le volume de tests et nous assurer que les tests des gens euh, ne seront pas perdus. Donc, nous, doivent, nous devons avoir cette test. Thank you. Again, the official opposition will come to order. Opposition, rappel à l'ordre. Question supplémentaire. Never answered the question why it's good, not good enough for Florida. Vous n'avez jamais répondu à la question pourquoi ce n'était pas assez bon pour la Floride, que c'était assez bon pour l'Ontario. It's not a surprise that the government contracted this lab because they already helped. Ça ne me surprend pas que le gouvernement ait sous-contracté cette compagnie. Private companies here. Car nous avons contact that lab so that they could. Ils le font déjà en Ontario, well. donc ils peuvent exporter Stop ces tests clock, aussi. Please. Arrêtez le pendule. Both sides will please come to order. Les deux côtés, rappel à l'ordre, s'il vous plaît. C'est toujours yeah. l'autre côté yeah. de la chambre, n'est-ce pas? Always the other side. Toujours. <laughs> I apologize to the member for Timiskaming Cochrane. Please restart the call. M'excuse auprès de, du député de Timiskaming Cochrane. Vous avez la no wonder the premier was able to find his private lab in the U.S. It's the same private lab that the, the private uh, pharmacies are using here. C'est le même que les pharmacies utilisent euh, ici. But every step towards Mais chaque étape vers la privatisation des tests. C'est l'érosion de notre système de santé publique. Like et cela est déjà arrivé. Je vais citer. La santé de l'Ontario a dit que de, les, les écouvillons de certains tests facilities. ont été faits dans des, quote, euh, charging, des, des institutions publiques. Et ils envoient les écouvillons au laboratoire pour well, être testés. Alors, pourquoi est-ce que nous ne testons pas au public et ne faisons pas le travail des laboratoires au public au lieu d'engager des compagnies privées et, et, et revenir notre système? Merci, M. le Président. J'aimerais dire que la question est un peu troublante, car à tous les jours, nous, nous faisons plus de tests à chaque jour. Nous ne voulons pas faire attendre les résultats de laboratoire. Donc, nous avons créé un système de laboratoire qui permet de We need to make sure that we bring all of the partners que nous avons tous I'm not sure. les partenaires possibles. Have these tests go stale, so people have to create voulons, more appointments and go forward with that. We don't want to have to more time, more expense. No, what non. we're doing is we are using the publicly available nous facilities les to the greatest extent that we can. But if, if, the, if we are to get to 50,000 tests per si day and 50,000 uh, tests by the end jour, of the year. Eh bien, nous avons besoin d'utiliser toutes les institutions disponibles. Donc, nous allons utiliser toutes les facilités disponibles pour pouvoir évaluer ces tests. Et cette compagnie californienne en fait partie.
Thank you. Let's stop the clock again. Yeah. So the uh, heckling is starting to get out of hand. Um, when everyone's masked, you might think that I can't recognize your voices. I can. I'll start calling you out to order individually. If you don't Donnez votre nom individuellement. Et si vous ne permettez pas à la personne qui parle de, de parler, et puis vous allez permettre à la personne de poser des questions. Ministre des Richesses naturelles et de Foresterie. Je pense qu'il essayait d'être serviable. Please restart the clock. The next question, the member for Scarborough Guild. Thank you, Speaker. My question is to the Minister of the Treasury Board. Small businesses have been crystal clear. What they need to get through this pandemic is commercial rent relief. We recommend that actually works and reaches small businesses. You know, Speaker, I was in the Standing Committee on Finance and Economic Affairs this summer, and I spent hundreds of hours listening to businesses from the north, from rural, from cities across this province. And there was one common request. We need to get commercial rent relief for small businesses in order for these companies to make it through the pandemic and survive to see another day. This government has not listened. They have not listened to what small businesses want. A moratorium that lasts a few weeks is not enough. In fact, the deferrals that you've offered, that you have now said you're going to collect every penny of, is not enough. Small businesses need real relief. When is that going to come from this government? The parliamentary assistant, the minister of finance. That's my parliamentary. Uh, I've got to correct the member officer's record here. This government has supported small businesses from the very beginning of this pandemic with $11 billion in the support, Mr. Speaker. And when it comes to the commercial rent relief program, over $840 million has been requested in relief, Mr. Speaker. That's almost 60,000 tenants who were able to successfully participate in this program. But in another way, that's almost 582,000 employees in the province of Ontario have been aided by the commercial we have been collaborating with our partners in Ottawa to make sure that we fill the gaps on that program, Mr. Speaker. And I encourage the member opposite to join us in our collaboration to have constructive conversations about how we can help small businesses in Ontario. Mr. Speaker, the supplementary question. 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 Mr. Speaker, the sup
Thank you, Speaker. My question Merci, is for the Minister of Infrastructure. This past summer, with the member from Oakville, I had the pleasure of announcing new infrastructure investments coming to our community. In July, we announced over $22 million in provincial investments for 14 projects for Oakville Transit. Our community will see nearly 60 diesel buses replaced with specialized CO2 batteries, electric buses, reducing Oakville Transit's operation and maintenance costs. And will help keep our environment clean, improve to land and pass, walkways, ramps, and curbs, at some 249 bus stops to enhance the quality, safety, and accessibility for all transit users. And in keeping with our government's desire to see more people connected, Wi-Fi will be installed on 107 conventional and 20 specialized buses, allowing for connectivity for transit riders. I'm proud that our government's working with our partners and Nos federal counterparts to get those local priority projects built. Can the minister tell us more about our vital investments? Minister of Infrastructure. Thank you very much, Mr. Speaker. I'd like to thank the member from Oakville, North Burlington, for this important question and for her strong advocacy for her constituents. It's incredible to think that in the last two years, Ontario has nominated hundreds and hundreds of projects through ICIP to the federal government for approval. This includes over 140 road, bridge, air, and marine projects through the rural and northern stream, and over 200 public transit infrastructure projects in communities outside the GTHA in the public transit stream. Like the member from Oakville, North Burlington said, we announced over $22 million for Oakville Transit. That means Oakville residents can look forward to on-demand scheduling software and a real-time trip management app, new technology upgrades to provide bus location, arrival, departure times to transit riders, and most dear to me, improved cellular and internet connectivity for all communities. Our municipal partners can finally go from shovels ready to shovels moving and turn those local priority infrastructure projects to the supplementary question. Thank you, Speaker. My question is for the Minister of Infrastructure. The need for infrastructure renewal in my community and across the province is critical. And we know both the Minister and the Premier are both committed to investing $144 billion in Ontario infrastructure over 10 years. That's why I was thrilled to announce over $33 million to build a new high school in my community and with the member of Burlington over $4.3 million of provincial funds for six new projects for Burlington Transit. They can now purchase 12 new 40-foot conventional buses, acquire three new specialized vehicles to support the growing demand for a more accessible public transit service and install traffic signals that will help increase on-time performance by allowing buses to move through traffic more efficiently. I know my constituents are looking forward to a safer and more reliable traveling experience. So to the Minister, Alors, when can my community and others across Ontario expect more investments like these announced? Mr. Minister, Mr. Speaker, and thanks to the member again for her question. Thank you very much, Mr. Speaker. Ontario nominated public transit infrastructure projects to the federal government under the Investing in Canada Infrastructure Program or IFIP. Our investments in infrastructure are now projects receiving funding in Burlington and Oakville and these are just a few of the hundreds of projects that are being announced in Ontario. Thank you very much, Mr. Speaker. 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 Thank you very much, Mr. Speaker
of high-risk factors in communities that are under-housed and have less access to testing. I have been calling for access to all the COVID testing for months. Last week, one person finally opened up. But why Premier, with all the warning signs present, doesn't designate high-risk factors in communities that are under-housed and have less access to testing? Why Premier, with all the warning signs present, doesn't designate high-risk factors in communities that are under-housed and have less access to testing? Comme la mienne, et qui mérite l'attention et des soins particuliers qui sont nécessaires pour maintenir la sécurité de nos citoyens. Alors, je remercie le député de sa question. Oui, vous avez absolument, right. vous avez absolument raison. Toute personne dans chaque partie de l'Ontario mérite la protection, la disponibilité des tests et la disponibilité des hôpitaux et des autres soins. Député Terre, nous sommes nécessaires. Nous sommes bien au courant qu'il y a des endroits chauds dans les régions de l'Ontario. Nous appuyons avec des ressources supplémentaires. Nous avons des unités mobiles de tests. Le dépistage, nous avons des pharmacies qui sont disponibles maintenant et qui peuvent faire le dépistage aussi, ainsi que nos centres de dépistage et qui prennent maintenant des rendez-vous d'avance pour le test. Mais nous allons aller de l'avant, nous allons bien sûr un million de dollars pour accroître nos capacités de test, nos capacités de laboratoire, ainsi que le retassage de contact. Et nous avons utilisé cet argent pour améliorer le test dans toutes les parties de l'Ontario. Je Brampton is a COVID hotspot, but I ask the Premier what he expects. The Conservative government has left our city vulnerable for years, and the Liberal government before that neglected us for over a decade. We are a city of over 600,000 people, and we only have one hospital, two COVID test centers. We are one of the fastest growing cities in Canada, but we're treated like we're not worth a dime of investment. The people of Brampton don't care. To walk down Premier, go in front of the camera. Le Premier ministre soit devant la caméra et peut tout simplement pour sous-financer nos soins de la santé et mettre dans la communauté à risque. Combien d'autres éclosions, combien d'autres cas, combien d'autres décès est-ce que le Premier ministre va avoir avant de voir quand est-ce que le gouvernement conservateur va faire les investissements nécessaires pour lutter contre la pandémie de la COVID-19? Thank you. And there's not much there I can do with other than the fact that Brampton is in a hot spot. And I would remind the member that COVID is happening across the province. It's not just happening in Brampton, but we are taking measures in the hot spots in Peel, in Toronto, and in Ottawa to make sure that we do whatever we can to reduce community transmission. That's why we brought forward the measures that we have in order to make sure that we can reduce the risk of restaurants that have less call and less call closed at midnight to make sure that people are not going to be closed. Et que la fermeture à 23 heures et pour nous assurer que les gens, il n'y a que 6 personnes pour les repas à l'intérieur. Ce sont les mesures que nous avons mises dans ces endroits pour réduire la transmission communautaire parce que nous savons qu'il y a certains endroits en Ontario et qui sont en train de vivre des niveaux plus élevés de la COVID-19. Et ce sont les endroits où on fait attention à travers l'Ontario, mais nous sommes particulièrement concentrés sur ces régions qui ont des niveaux plus élevés et nous allons continuer de faire jusqu'à ce que nous puissions réduire. Thank you. The next question, the member for Orléans. Thank you very much, Mr. Speaker. My question is for the Minister of Health. Long lines of testing centers have been replaced by days and days long waits. Waiting for days and days and days and days to be able to get results in years and 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 years and
euh, plus de, de retraçage de contact. Il y aura davantage, effectivement, on va dessiner à Ottawa 150 de plus dans le cadre de notre plan de millions de dollars pour accroître notre capacité pour faire des tests, pour faire les tests en laboratoire pour, et aussi pour s'assurer que nous avons les gens pour faire le suivi pour empêcher la transmission communautaire. Alors, il y a beaucoup d'autres affaires. Je peux vous dire, le directeur de la santé, Dr. William, qui est en contact aussi avec le Dr. Hutchinson à Ottawa, et donc cette information aussi nous est transmise et nous pensons améliorer les capacités. Okay. Uh, thank you very much, Mr. Merci, Speaker. Monsieur, My supplementary is also for the Minister uh, of Health. Et we have dozens of long-term care homes that are in health rate. 472 school related COVID cases in the past 14 days. Hospital leaders are advising that things are critical and that urgent actions need to be taken to avoid catastrophic consequences. Medical officers of health in Toronto and in Ottawa are raising the alarm. Experts are saying that we need 75,000 deaths par jour maintenant, par d'ici la fin de l'année, M. le Président. Alors, quand est-ce que le gouvernement va cesser de se fier à des systèmes médicaux à deux vitesses et d'avoir un plan de test ici dans la province de l'Ontario? Well, I can assure the member that we have an amazing Ontario testing plan that we developed since the beginning of this pandemic. We have Public Health Ontario as the only entity doing testing at the beginning of this pandemic. We now have over 40 different partners. One is with American companies right now, temporarily, while we build up the capacity in other areas, which we are doing. But we're also very investing in Ontario and Ottawa to make sure that we have investments in Ontario and Ottawa to make sure that we have investments in Ontario and Ottawa to make sure that we have investments in Ontario and Ottawa to make sure that we have investments in Ontario and Ottawa We have the Royal Ottawa Health Group has received over a million dollars in Ottawa dollars this time. Four million the Ottawa hospitals, six million the Ontario hospitals, and six million the Ontario hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. One point three million the University of Ottawa hospitals. Et nous investissons uh, davantage dans la capacité des hôpitaux conjointement avec nos partenaires de santé en Ontario. Merci. La question suivante, le député de Minnesota Centre. Monsieur, Monsieur le Président, la journée de souvenir, c'est une journée spéciale pour tous les Ontariens. Et c'est une journée où on honore ceux qui ont lutté pour la justice et la paix dans le monde. Et pour défendre nos valeurs, nous refaisons de vivre. Et puis, ils ont fait le sacrifice ultime souvent. Bien sûr, cette année, c'est différent à bien des égards des années précédentes. Mais je sais que moi-même et d'autres députés aussi vont se préparer pour se souvenir dans la journée de souvenir avec des cérémonies à distance. Beaucoup d'Ontariens se participent, notamment à des anciens combattants des les handicapés, les personnes âgées et les gens avec des cas aussi. Et aussi, donc, il est très important de s'assurer que tout le monde peut participer, puisse participer tout en étant en sécurité. Voilà pourquoi je suis si fier que notre gouvernement est allé très vite pour arriver sur notre engagement pour nos enfants et nos femmes. Alors, nous allons comment est-ce que l'on modernise les choses pour la célébration de la journée de souvenir. Merci, M. le Président, pour la question. And also for your service to our province on the front lines of our healthcare crisis as a nurse over the past several months. The Soldiers Aid Commission Act was last amended in 1970. The world has changed a great deal since then, and we have learned a lot about how service impacts our veterans, as well as the supports they need to transition smoothly back to civilian life. If passed, our legislation would ensure that veterans accessing this program will be able to access and receive modernized supports that build on our knowledge of what they have had to go through. We know now that mental health supports are vital to ensuring that veterans are able to adjust to the differences between military service and civilian life. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their needs. We will also provide more resources for veterans to access and receive support for their need
because it was all parties support yesterday. And I am so glad to see the House come together in a non-partisan show of support for our veterans. Let's not forget that they fought to preserve freedom for all of us. And it is our duty and our responsibility to be there for them when they need us. Unfortunately, this Eighth Commission has had its hand tied for years, and the majority of Ontario's veterans were left behind while the number of living veterans was decreased by more than 50 years. Speaker, again through you, how will this legislation be ensured that no more veterans are left excluded from the support they need? Let's not forget that the number of living veterans was decreased by more than 50 years. Thank you, Speaker, and thank you for the supplementary question. Our veterans have made tremendous sacrifices to protect our province, country, and our way of life. We need to be there when any of our veterans need us. If passed, our new legislation will ensure that the reach of the Soldiers' Aid Commission is extended to all veterans and their families, regardless of when and where they serve. To support this expansion of eligibility, the government is increasing its investment in the Soldiers' Aid Commission to more than $1.5 million annually. annually. The funding provided by the Commission will continue to support veterans who are unable to pay for health-related items, such as hearing aids, wheelchairs, and glasses, home-related items, such as home accessibility modifications and repair costs, and personal items and support services, such as clothing and counseling. I would like to thank all of our veterans for your Susan and Christine were not alone. Just at H. London Health Sciences, dozens of employees have been asked to return the pandemic pay they received, all because of this government's refusal to properly fund the program. Will the government commit to ensuring that all frontline workers are eligible for pandemic pay and that no worker is forced to pay back what they've already received? Well, I, I thank the member for the question, and uh, I can assure the member that the funds have flowed from the government to the employers for pandemic pay. Uh, not all of the funds have been dispersed yet because some are tied to waiting periods or they are paid retroactively. Um, I have not heard uh, that uh, people are being asked to pay back money, but I would be certainly happy to speak with you about that to see if we can resolve the situation for Susan and Christine. And the supplementary question. Uh, speaker, the Monsieur reason President, dozens of employees have been asked to return the pandemic pay is because the Ministry of Health failed to clearly communicate. London Health Sciences based their payments on a Ministry of Health approved list they received in April. Months later, the Ministry followed up with a new list, this time with exceptions which excluded frontline workers like Susan and Christine. Will this government right their wrong and not force staff to pay back the pandemic pay they received? Well, the situation with respect to pandemic pay was resolved months ago when the ministry was eligible to receive it, and it was not eligible to receive it. And payments have been made to all of the employers now, subject to the exceptions that I spoke about earlier. So again, this is something that is perhaps involved with the cost of it. We would be happy to try to resolve that issue for you. And for Susan and Christine, so I would appreciate receiving more details afterwards, so that we can help resolve this for you. Et ensuite, de façon à ce qu'on puisse résoudre cela ensuite Merci. pour elle. In my supplemental question yesterday, I asked the government to prepare for internment camps. In September, the federal government posted a call for internment for contractors to supply and provide quarantine ICU camps to every province and every territory in Canada. These quarantine isolation camps, however, 
été quarantaine dans ce pendant ne sont pas limitées à la population avec la COVID, mais d'offrir beaucoup de marge de manœuvre pour n'importe qui pour être détenu. Bien sûr, le gouvernement est sensible aux intentions de bâtir ces cas d'internement d'un océan à l'autre et à l'autre. Ma question est la suivante. Combien de ces camps seront bâtis et combien de gens est-ce que le gouvernement s'attend à y interner? Government House Leader. Thank you, uh, thank you, uh, Mr. Speaker. Uh, it is very true that when people leave the country and when they come back in, that the, uh, the province is suggesting uh, in the federal government in cooperation with the federal government, we are suggesting that people uh, isolate uh, themselves. Uh, that has been a practice that has been very successful not only here in the province of Ontario, but across, uh, uh, across Canada. And, and of course, we will continue our efforts to make sure that the people of the province of Ontario are remain safe, Mr. Speaker. So the member is referring to the fact that uh, 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 that uh, 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 que une des politiques de santé publique lorsque vous rentrez d'une juridiction à l'extérieur de la province de l'Ontario, dans un autre pays que vous deviez vous isoler pendant deux semaines, je suggère que ça a été une bonne politique qui a fonctionné. En fait, la Chambre a fait la même chose depuis notre temps qu'on a travaillé encore en France. Que l'Assemblée législative peut continuer. C'est pour ça que nous avons deux cohortes séparées, M. le Président. C'est pour ça que tous les députés ont été exclus de cette cour parce qu'on veut qu'ils participent. Alors, on continue de faire tout le temps notre pouvoir pour vous assurer que la Chambre continue pour que le peuple ontarien puisse se donner la santé. Encore une fois, donc, le Premier ministre. Ici, donc, ça, c'est l'appel d'offres. Et dans l'appel d'offres, on utilise un libellé très clair pour exprimer que les camps Can be used for a broad être utilisé et pour euh, toute une gamme de, euh, de, 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 de gens, mais pas simplement pour, en fait, pour euh, les voyageurs internationaux. Ça ne mentionne même pas ça. C'est simplement une vaste euh, 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 groupe yeah. de gens. J'ai envoyé une copie. So your government is, Alors, must be votre gouvernement doit être en train de négocier en ce moment, à savoir peut-être détenir et isoler des citoyens et des résidents Of our country, de notre our pays, province. dans notre so, province. Speaker, Alors, Monsieur le Président, je m'adresse au Premier Where ministre. Est-ce est que ces camps d'éternement seront bâtis Combien de gens y seront détenus And Et pour, what et pour reasons, quelles raisons en fait, Et pour quelles raisons est-ce que les peuples gens peuvent être détenus dans ces camps d'isolement Et aussi, j'aimerais que le Premier ministre garantisse à la population terrienne. Député, veuillez vous asseoir. The next question. Alors, la question suivante. The member for Député de Kiwata. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, un juge de l'Ontario a parlé des difficultés pour les Premières Nations et aussi dans les communautés isolées comme Kankan qui ont ont reçu des sentences intermittentes de, de, de détention. Euh, on, que, euh, ça viole leur droit d'égalité. Encore une fois, je me suis, j'ai pris la parole à plusieurs reprises et j'ai parlé aussi de l'inégalité de la justice pour, pour la population des Premières Nations en Ontario et notamment à Kiwitnok. Le juge David Gibson, sa décision confirme le besoin d'avoir la transformation du système de détention en ce qui a trait aux premières aux dé, euh, aux, euh, In a fine or a warning or personne in en, en Ontario et qui Issues doivent are, aller en prison. Criminal, Alors, des questions, des questions criminelles et puis question. que c'est relié à la santé well, ou des questions. Est-ce que l'Ontario honorait honoré cette fixed, décision the, et que, pour résoudre ce problème de discrimination et de racisme? Parlementaire. Monsieur le Président, je veux remercier le député pour cette intervention suivie par les communautés autochtones à travers notre province. Et le 2 octobre 2020, le Cour de la justice a rendu sa décision sur cette question. Je sais aussi que le tribunal a trouvé qu'on n'avait pas dans le litige, le gouvernement a pris des arrangements pour payer les déplacements pour les demandeurs pour aller à la prison de Canada. En fait, comme la question est toujours devant les tribunaux, ce serait inapproprié pour moi de faire une observation. Merci. Merci. Ce n'est pas le travail que nous avons besoin dans nos communautés. 
Speaker, there is an urgent need for transformation of uh, justice system so that it's culturally relevant and inclusive of indigenous history and traditions. Justice uh, Gibson's thoughtful uh, decision um, reaffirms the position of many First Nations leaders and uh, legal experts that the colonial system and the justice system and the quand de justice dans la province pour essayer de servir et répondre aux besoins des communautés autochtones. Nous avons travaillé avec un ministère du procureur général pour essayer de répondre aux problèmes relatifs aux communautés autochtones dans, dans le système juridique. Nous avons également prolongé le programme dans les cours Gladou et restauré le programme de justice. Nous avons également un programme Further, we've created a program that supports program indigenous communities to identify, uh, and revitalize, and reclaim indigenous laws. Thank you, Speaker. Et notre programme va pouvoir identifier et revitaliser les voies relatives aux autochtones. Prochaine question, député d'Ottawa. Ma question est pour la ministre de la Santé. Ce matin, on a appris que quatre foyers de soins de longue durée 12 plutôt, and foyers de soins de longue durée sont en éclosion. Et ça, c'est un quart des foyers de, qui sont en éclosion en Ontario. Et les résidents et les familles, le personnel so, se demandent pourquoi est-ce que les éclosions continuent de survenir et pourquoi est-ce qu'elles continuent de se propager. Et on sait que ces foyers sont sous sont submergés car elles manquent de personnel. La première vague That's what they're telling us. They're above est finie, their capacity. mais on est And dans la deuxième vague et à Ottawa, les foyers And sont encore affectés. C'est ce qu'ils nous disent, ils sont en surcapacité et on sait que le personnel également rentre chez eux et ce n'est pas sécuritaire. On le sait tous. Et c'est clair que le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires, comme en Colombie-Britannique ou au Québec, pour répondre à ces problèmes. Alors à travers vous, qu'est-ce que la ministre va faire pour régler le problème de, de niveau de personnel trop bas dans les foyers de soins de longue durée et prévenir la propagation de la COVID-19 Réponse au ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour cette question. Je veux m'assurer que tout le monde comprend la définition d'une éclosion. Ce que ça veut dire, c'est un résident ou un membre du personnel qui est testé positif pour la COVID-19 dans un foyer de soins de longue durée. Et cela nous permet de pouvoir appliquer les unités de santé publique rapidement. Et il faut comprendre qu'à Ottawa, il y a deux foyers qui ont des cas positifs auprès des résidents. Un d'entre eux a donné lieu à une guérison, l'autre a eu de l'aide de la part uh, des hôpitaux uh, dans le processus intégré qu'on a. Donc on a développé un processus qui marche depuis la première vague pour essayer de comprendre les problèmes relatifs au personnel. On comprend, so on travaille avec le personnel et les hôpitaux. Et moi, je suis en communication constante avec les hôpitaux et le médecin hygiéniste en chef à Ottawa. Et les chiffres que vous avez mentionnés sont des chiffres très bas et seulement deux d'entre eux ont des cas de résidence. Je vais être clair là-dessus. Et le troisième est bien. Merci. Prochaine question. Well, question complémentaire. With all Merci. Due respect, speaker. Respectueusement, je tiens à dire que le gouvernement sait depuis janvier ce qui devait être fait. Et pour clarifier les choses, à Western Villa, on a une centaine de tests de, de résidents et de personnels qui ont testé positif. On attend encore les, le reste des tests. On a 19 résidents qui ont perdu la vie. Et Clairement, ils ne sortent personne. Et on, ne, on ne règle pas le problème du personnel. Ils ne prennent pas les mesures nécessaires. 
So the question that I have donc, uh, very simply on is, plus en janvier, staff are burned out. You've got agency staff going back and forth. It's dangerous. À revenir et, What et are you going to do to clair. address the situation des... in Ottawa today? I don't de, need your de, understanding. Qui vont et, I just, et entre qui vont et viennent dans les foyers de soins de longue durée. Qu'est-ce que vous allez faire Thank pour you, régler ce problème aujourd'hui Ce n'est pas justement les gens à Ottawa ont Thank besoin you, de votre aide. Our government, the Ministry of Long Term Care, in conjunction des soins de longue durée, notre gouvernement, le ministre des soins de longue durée, en conjonction avec plein d'autres ministères, l'unité de santé, les unités de santé publique, santé publique Ontario, nous avons agi constamment à chaque heure. Et je peux vous dire de façon claire que les foyers de soins de longue durée à Ottawa ne rapportent aucun manque de personnel et aucun manque de pays. Nos foyers sont en meilleure forme avec les preuves scientifiques qu'on a, on est au courant des propagations asymptomatiques et comment est-ce que les éclosions surviennent dans nos foyers. On a été très transparent au sujet du fait que ces foyers ont été construits dans les années 70 et c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis le début avec mon ministère. On prend des mesures pour essayer de stabiliser nos foyers et les moderniser en même temps, travaillant à chaque heure et on va continuer de le faire pour aider tout le monde dans les foyers de soins. Prochaine question, député de London Moore Centre. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Avec les températures qui descendent et la deuxième vague qui a commencé, les entreprises ont besoin d'actions et non pas de mots. Et dans les villages, 12 entreprises ont fermé si le gouvernement n'agit pas rapidement. Les les locataires également refusent de demander l'aide fédérale. Et dans le, le ZAC de, de East Village, les locataires demandent à ce qu'on ait ce, à recevoir de l'aide, sinon ils sont obligés de fermer. La COVID a forcé un restaurant dans ma circonscription à fermer ses portes et à faire seulement des livraisons. Will this government take les restaurants font face à des taux d'éviction et des taux déloyaux. Et qu'est-ce que le gouvernement va faire pour limiter les, les frais de tiers parties de livraison et pour permettre aux restaurants locaux de garder leurs portes ouvertes Réponse. Agent parlementaire au ministre, au ministre des Finances. Merci beaucoup pour la question. Et nous, ici, dans le, dans le gouvernement, on croit en une approche collaborative avec le secteur privé. C'est pour cela qu'on a eu des centaines de réunions avec les PME. Et en termes d'action, nous avons investi centaines, des centaines de millions de dollars pour le programme d'aide au loyer commercial. 582 000 employés ont été aidés à travers ce programme. Et c'est 60 000 PME qui ont profité de ce programme. On continue de les aider, on réduit les factures d'électricité, on a investi 175 millions de dollars pour cela. Et on va continuer de décrire notre plan à multi multipalier pour les aider jusqu'au 15 novembre. Selon le règlement 101C, le changement, un changement a été fait en termes de priorité dans la liste des billets. M. Gill aura maintenant le billet numéro 40. La Chambre est en pause jusqu'à 13 heures.